ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കൈപ്പുണ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചപ്പാത്തി കൊണ്ടൊരു കിഡിലെ സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തി റോള് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കേബേജ് വല്യുള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് തക്കാളിയെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ചേർത്തുന്നുള്ളൂ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പിസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിടാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ചേർ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എരി നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് റോളാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ചപ്പാത്തി റോള് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സവോള നേർമേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നീളത്തിൽ വെല്ലുവിളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെല്ലുവിളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് വയറ്റാൻ പാടില്ല ഒരു പച്ച ചോവ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ കുറച്ചൊരു റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് വയറ്റണ്ട ഒന്ന് കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വയറ്റി എടുത്താൽ മതി അത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ സോസൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂടുതലായി പോകണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവസാനം ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒഴിക്കുന്ന എല്ലാ സോസും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും ചേർത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലിയാണ് സോസാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെസ്വാൻ സോസാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡ് ചില്ലിയും ഷെസ്വാൻ സോസും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം പകരം ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും മാത്രം മതി അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എരിവ് ചേർത്താൽ മതിയേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം മധുരം പൊതുവേ കുറവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് മധുരമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മധുരത്തിൻ്റെ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല കാരണം ആർക്കും എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല മധുരം സ്പൈസി ആയിട്ടാണുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെല്ലാം ചെയ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ അര ടീസ്പൂൺ വിധമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്
ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ആറ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഷവർമ്മയും അങ്ങനത്തെ പുറത്തുള്ള ഫുഡൊക്കെ വളരെ മിസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഞാനിത് നടു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവസാനം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ മുടങ്ങാതെ കാണാം നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ